Всем привет! Мне попросили показать, как делается расклад МЧД. МЧД – это сокращение мысли, чувства, действия. Когда тарологи, когда тарологам лень раскладывать самому себе, он просит друзей, тарологов, а посмотри мне МЧД. Он сделал мне МЧД на бывшем. Сделал мне МЧД, вот у меня в поле зрения появился новый какой-то партнер. Посмотри его, пожалуйста, сделай такой МЧД. Тарологи друг друга прекрасно понимают. Поэтому этот расклад так и называется. МЧД, мысли, чувства, действия. Такая вот аббревиатура интересная. И мне просили объяснить, как правильно делать расклад для себя, либо для клиентов. Сейчас я вам постараюсь вкратце это продемонстрировать. Я возьму для примера пару бывшую, мужчина и женщина. Они в разводе. Но нынешний партнер интересуется, несмотря на то, что женщина ушла из тех отношений, но связь какая-то чувствуется осталась. И вот текущему партнеру хочется очень узнать, в каких отношениях его текущая пара с бывшим партнером. Он такая интересная связка. Ну что, посмотрим. Напоминаю, в этом раскладе выкладываются два партнера что они друг о друге думают, что они друг друга чувствуют, какие действия в отношении друг друга они совершают, что между ними сейчас происходит. И очень мне нравится позиция, когда мы смотрим, что два партнера друг от друга скрывают. Тут важно определить, с какой стороны у вас будет выкладываться, какую сторону займет каждый из партнеров. Тонкости выкладки расположения партнеров я даю на своем курсе. То есть, кого расположить слева, кого справа, на самом деле, это очень важно. И от этого зависит трактовка самого расклада. Если хотите узнать подробности, вот эти все скрытые фишечки, приходите на обучение, я там все это очень подробно рассказываю. Ну, давайте выкладывать. Так, женщина у нас будет слева, мужчина справа. И смотрим, есть ли между ними сейчас какие-то отношения что эта женщина думает о своем бывшем партнере, что этот бывший партнер думает о ней. Первый ряд у нас карт. Дальше, что эта женщина чувствует к своему бывшему партнеру. И что этот мужчина, ее бывший партнер, чувствует сейчас к ней. Второй ряд у нас вышел, да? Какие действия предпринимает женщина к своему бывшему партнеру? И какие действия предпринимает мужчина к этой женщине сейчас? Это у нас третий ряд карт. То есть мысли, чувства, действия. Слева женщина, справа мужчина. Так, это нападение. Следующая карта. В каком состоянии отношения сейчас между этими партнерами? И прям мне сразу идет какая-то карта. Вот ее выкладываем по середине. И дальше начинается вот моя любимая часть. Мы смотрим, что вот эти два партнера скрывают друг от друга. И эти карты выкладываем за спину, да, то есть по бокам совсем раскладываем. Что вот эта женщина скрывает от этого мужчины? Ну, как меня устраивает хорошо идет эта карта. И что этот мужчина скрывает от этой женщины? Видите? Выкладываем по бокам. Ну что, идем смотреть. Что женщина думает об этом мужчине? У нас вышла семерка мечей. Ну, по семерке мечей хочет его объекорить, надуть, то есть провернуть какие-то свои махинации, преследовать свои цели, и при этом врет и не говорит не всему все правда. Что он о ней думает? Король Куб, куда он ее до сих пор еще любит? Да? То есть есть чувства, есть увлеченности, прям он за ней наблюдает и хочется ему с ней что-то более такое интересное получить. Какие действия со стороны женщины по отношению к этому мужчине? Она его провоцирует, она и манипулирует, она им играет то, что прекрасно, знаете, все его слабые и сильные стороны. Я прекрасно владеет, разбирается в людях, да, все знает сильные, слабые стороны любого человека. Этого партнера она за год замужества успела изучать досконально, поэтому сейчас просто им играет. Что он к ней чувствует? 
М -м, рыцарь жезлов. Есть страсть, есть огонь, хочется, да, то есть как бы властры лыжи, то есть хочется как бы соединиться с этой женщиной. И, честно говоря, она, в принципе, и не против, да, то есть как бы под дьяволу страсть, она умеет возбуждать в человеке страсть, с одной стороны. А, с другой стороны, как бы человек сам это испытывает, да, потому что сложно сыграть. Дьявол, как бы он и самого человека возбуждается, вращает на какие-то действия и дает вот этот магнетизм, эту силу, чтобы, чтобы провоцироваться и окружающих людей на вот эти действия. Что они делают по отношению друг к другу? Что делают женщины? Семерка Пентакли. Ну да, ей приходится сейчас много стараться, много усердно работать, чтобы обеспечить свое существование. Что делает он? Семерка жезлов. Знаете, это тоже про самовыражение. То есть, смотрите, две семерки. То есть, они показывают, насколько они сейчас индивидуалисты. Да? То, есть, то есть, в действиях они э, не пытаются объединиться. То есть, каждый показывает, что он сам по себе много чего стоит. И в самих действиях, вот хотя головы и сердца прям заняты друг другом, но по действиям они не стремятся прямо совсем объединиться. Да? То есть вот дама по действиям, она сейчас ушла в работу, за, как бы зарабатывание денег, по семерке Пентакли приходится много стараться, но результата, к сожалению, пока мало. По семерке Жезлов он активно себя проявляет. И, кстати, вот здесь он, вот с его стороны действия более проявлены. Посмотрите, вот в этой колоде показываю. Семерка жезлов здесь как раз стоит пара, да, то есть он, э, с одной стороны, выдерживает эти отношения на расстоянии, но при этом есть интерес, при этом как бы он обороняется, он не пускает на свою территорию, он пытается доказать что-то свое, проявить себя так ярко, огненно, в том-то в чем, в том, в чем даже очень даже страстно, да, потому что все это жезлы, это огонь, это мужское янское огненное проявление, и как раз вот эти жезлы очень хорошо нас коррелируют с рыцарем жезлом, да, то есть есть как бы, есть интерес с его стороны, да, и он за этой дамой, кстати, наблюдает, но при этом как бы, знаете, как бы сердцем хочу, но в действии хочет показать, что он как бы сам по себе, ему никто не нужен, ну классика, да, жанр у нас. Что сейчас между ними происходит? Так, переворачиваемся. <смех> Люблю эту колоду, она такая говорящая. Туз кубков, да, всплеск чувств. Какие-то эмоциональности, есть заинтересованность. То есть, знаете, как бы старые дрожжи просыпаются, то есть люди порой расходятся, а через годик, через два вспоминаешь, тело же помнит, как это раньше было, хочется повторений, да. Ты же этого партнера, каждую щелочку, трещинку знаешь. И поэтому прям, видите, вот дама про... <смех> завлекает, активирует его реакцию, да, а он как бы рот раскрыл и ох -ох -ох, поскакал. То есть как бы здесь, я бы сказала, что верховой женщина, да, то, что у нее старший аркан, во-первых, да, то есть она владеет ситуацией, она провоцирует, она показывает себя, да, все свои достоинства. Не люблю я эту колоду, да, это напоминает Ференс Пинтер, классный художник Ференский. Вот, и как бы умело возбуждает партнера на чувства. Что дама открывает у нас? Пятерка жезлов. Ну, борьба, конкуренция, да, что ей нелегко сейчас приходится, приходится оставить свою позицию, кстати, вот, коррелирует с умеркой Пентакли. Вот, что участвует она в конкурентной борьбе, чтобы подстоять сейчас свое положение. Но она не хочет это показывать, что как бы ей нелегко. То есть сражается, да, отставит свое место под солнцем, но и это в секрете. И плюс как бы ей хочется, чтобы, ну, как бы, по пятерке жезлов, знаете, две семерки на основе по бокам, да, пятерочка, то есть пятерка жезлов конкурент. То есть ей как бы хочется, вот, ну, не зря же они разошлись в свое время. То есть были измены, были какие-то разногласия, конфликты, что она до сих пор помнит про конфликт. И вот это вот, да, то, что у нее за спиной стоит, то, что приходится стараться, то есть хочется отомстить. Да, то есть пятерка жезлов доказать свое, отстоять свое, то есть хоть мы, как бы, мы разошлись, разверись с тобой, но я хочу в этой конкурентной борьбе показать, что я лучшая. То есть какими-то вот обманными путями манипулировать, дьявол у нас посередине, да, тем более дьявол с мерками еще очень похожие карты, именно желание объегорить других людей, надуть, обмануть какие-то свои махинации провернуть, да, пятерка жезлов тоже, вот причина, почему конкуренция, хочу быть главной, хочу доказать, что я сильнее, главнее, важнее, да, и вот то, что те, кто вокруг тебя, там, другие тетеньки, дамочки вьются, я хочу показать, что я лучше. Что он от нее скрывает? 
Ой, ты, боже мой, ты влюблен. Мужчина, ты влюблен. Хочет, конечно же, да. Смотрите, как у нас связано. Король кубков, влюбленные. То есть, как бы, хочет прямо вот слиться и так далее. Ну, секс интим, конечно же, да. То есть, любит, помнит, не забудет. И дамы это прекрасно знают, чувствуют. Но у нее любви нету. Да, в отличие от него, прям он возбужден, да, кубки, рыцарь жезлов, семерка жезлов. То есть он прям весь горит, очень ему это хочется, да, разогретый прям с, его, с ее стороны. Вот, она его не любит, просто хочет отомстить, поиграть с ним, да, может быть, там где-то и в постельку прыгнуть, да, ради своего удовольствия. Но ей очень хочется как бы вот отстоять свое. То есть какие-то про прошлые обиды ее толкают сейчас, да, плюс как бы текущий вымотаться, просто то, что приходится отставить свое место под солнцем, вот, ее толкать на то, чтобы, ну, просто поиграться с ним, сманипулировать, как -то, тоже же получить удовольствие, но с, в отличие от него, у нее, у нее, к нему любви нету, есть обида, есть разочарование, ну, и желание, как, поскольку она хорошо знает этого человека, да, поиграться с ним, получить удовольствие и доказать свое, конечно же, самоутвердиться, самоутвердиться, самоутвердиться. Ну, да, у нее мужика <смех> секс квартире господи <смех> Тут все понятно так. если у вас будут вопросы можете мне их задать по поводу этого расклада да, так я думаю в принципе все понятно есть еще определенные нюансы но если хотите еще глубже я бы рассказала по поводу этого расклада а есть еще определенные фишечки нюанс как что еще можно вытащить из этого расклада что тут еще интересное я вижу если хотите узнать приходите на обучение расскажу